السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الدعوة الإسلامية مليئة قرآن برنم إلى نوت أنبت أنج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتسلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا صدق الله العظيم وصانا بلي الصلاة والسلام لك ورجم خالر عليه السلام لك ورجم وكي الله ചരിത്രം വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ദുൽഖർണൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ദുൽഖർണൈൻ ദുൽഖർണൈനിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ പറയണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില വിവരണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യത്തരാം തീർച്ചയായും ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാം സ്വാധീനം നൽകി ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യത്തിനും മാർഗം ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിൽ ഗസീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തഫ്സീരിൽ പറയുന്നു അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നു എന്ന് വഹുമിനുബ്ബഹിനത്തോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചരിത്രത്തിൽ കാണുകയാണ് ഭൂലോകത്തെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന നാലാളുകൾ നാല് രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് അവിശ്വാസികളും രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്ന് നമ്രൂദും മുഹ്തു നസറുമായിരുന്നു നമ്രൂദ് മുഹ്തു നസർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അവിശ്വാസികളും അതുപോലെ ദുൽഖർണൈനി സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമാകുന്ന രണ്ട് മുസ്ലിം വിശ്വാസികളുമാണ് ലോകത്തെ മുഴുവനും അടക്കി ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാർ എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുൽഖർണീനിക്ക് ദുൽഖനീനി എന്ന് പേരിടാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിരസിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ചെമ്പിനാലുള്ള രണ്ട് കൊമ്പുകൾ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായം പല അഭിപ്രായങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ദുൽഖർണൈനി കർണ് കർണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമ്പ് എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം കിഴക്ക് മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവിശ്യകളും മുഴുവൻ ഭരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും അടക്കം ലോകം മുഴുവനും അടക്കി ഭരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ദുൽഖർണേനി എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു പല അഭിപ്രായങ്ങളും ദുൽഖർണേനി എന്ന് പേരിടുവാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് മഹാന്മാരായ മൊഫസ്സിറുകൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കുറേശികൾ തിരുനബി സലാഹു അലൈവലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചല്ലോ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ മുമ്പ് ആ വിഷയം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും നാടുകളിൽ പര്യടനം നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അഥവാ ദുൽഖർണേനിയെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ മറുപടിയാണ് അള്ളാഹുവിന് തിരുവോദർ സലാഹു അലൈവലം തങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു താല ഈ ആയത്തുകളിലൂടെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാ കത്താദാർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു പറയുന്നു ജൂതന്മാർ തിരുനബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ദുൽഖർണേനിയെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുവാനായി കുറേശികളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ചോദ്യം തിരുനബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് ദുൽഖർണിയുടെ കുറിക്ക് അവരുടെ പലപ്പെട്ട അഭിപ്രായ പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അസ്സാബ് എന്നാണ് മുന്തിർ എന്നാണെന്നും ഹർമുസ് എന്നാണെന്നും മറ്റും പല അഭിപ്രായങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കർണ് കർണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമ്പ് എന്നും നൂറ്റാണ്ട് എന്നും രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് രണ്ടർത്ഥങ്ങളും മറ്റു പല അർത്ഥങ്ങളും കർണ് എന്ന വാക്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭൂമിയുടെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ പരിണം നടത്തിയവിടെ മുഴുവൻ ഭരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പേരിടാനുള്ള കാരണമെന്നും 
അതല്ല രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമായതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ കർണേനി എന്ന പേര് വരാനുള്ള കാരണവും എന്നും തഫ്സീറുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീൽ ഉള്ളാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ദുൽഖർണീനിയുടെ ജീവിതമുണ്ടായത് കാൽനടയായി അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് പോവുകയും കബാലയത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് വെച്ച് ഹലീൽ ഉള്ളാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തോട് മുലാക്കാത്ത് നടത്തുകയും സംഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ മഹാനായ ഉബൈദ് ബിൻ ഉമറിൽ നിന്ന് മഹാനായ ഫാഖിഹിർ അലി അള്ളാഹു താരാനു ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ദുൽഖർണൈൻ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ പ്രവേശിച്ചുവെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദർ അലി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന് സലാം ചൊല്ലുകയും അദ്ദേഹത്തിന് കൈകൊടുത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളാഹുൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അനഹുവിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെ ദുൽഖർണീനിയുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ രണ്ട് ആയത്തുകളിലൂടെ സൂറത്തുൽ കഹഫിലെ എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാല് ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു താല വിവരിക്കുന്നത് നിഷാ അള്ളാ അതിന് ബാക്കി വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ പറയാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്ത